Jó, lát a videó, nem tudom miért. Telefonon megnéztem, van még hely. Tehát ott tartottunk, hogy megvan a második sura, 12 láncem, de ellenőrizzük le. Tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jó, ezt ilyenkor behúzzuk, de még egyébként majd úgyis lehet összép húzni. Most jön a jelölő. Egy darab kafonal, hol az előbbi jelölő. Nem találom. Jó, akkor keresünk egy másikat. Keresünk egy darab fonalkát. Jó. És most jön az egy rövid pálca. Jön a harmadik sor. Egy rövid pálca szaporít. Tehát az egy, egy, egy rövid pálca szaporít. 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 Jó, most vagyunk a negyedik sor jön, egy rövid, kettő rövid pálca szaporít. Átfordítom a jelölőt. Egy kicsit szemből inkább. Jó. Egy rövid pálca. Nem. Két rövid pálca. Szaporít. Egy. Kett. Szaporít. Egy. Kettő. Szaporít. És a minta szerint megyünk tovább, majd mindjárt ide fogom tenni a leírásba a mintát. Visszajövünk, ha készen vagyok, jó? Jó, most ott tartottunk, hogy az ötödik sorig elkészültünk. A három rövid pálca szaporít, egy, kettő, három, négy, öt. Most jön két sor, amikor csak minden szembe egy rövid pálcát öltünk. Tehát maradunk végig itt a 30 szemnél. És vissza, visszajövök mindjárt, hogyha ezzel elkészültünk, ezzel a két sorral, vagyis kész lesz addigra már a pofi kája. Jó, most nem tudom, miért ilyen homályos ez a... Na, megjött. Tehát elérkeztünk a hetedik sornak a végéig. Ilyenkor az utolsó szemet itt most pedig nem rövid pálcával fogom befejezni, hanem kúszó szemmel, így. És akkor elvágjuk a fonalat, de hagyunk a varráshoz. Jó, akkor áthúzom, és még ilyenkor még ugye ezt a szakot, hogy úgymond eltüntessem, mert ezt már korábban mutattam a fejnél is, Áthúzom, így, és, és akkor még ebbe az utolsó szembe beleöltve, áthúzom ezen a szemen, és akkor tulajdonképpen egészen ide simul. Tehát, hogy nem ennyire cappos, és így kezdjük majd el a varrást a 
a pofikának a fölvarását. Erre a fonalra már ugye nincsen szükségünk, tehát a szemjelölőt azt kihúzhatjuk. Jó, ezt pedig miután jól összehúztuk, megfogom még egyszer, nagyon erősen meghúzom. Látjátok, szinte teljesen bezáródott, így mikor már van egy kis anyag, és hát mivel most ez egy ilyen pici terület ebből levágok, mert pofikáját így könnyebben lesz, könnyebb lesz majd fölvarni. Hogy néz ki a pofikája? A helyzete, az ugye, hogyha már van szemed, akkor, akkor ahhoz viszonyítod. A lényeg az az, hogy úgy tesszük föl, hogy ugye van ez a, ez a két vonal, tehát látszik ez a szap, szaporításnak a vonala, és úgy, hogy alulról pedig elég, ha csak két sor marad. Tehát, hogy itt fogunk varni, ugye? Tehát akkor így körülbelül két sornyira legyen. Jó? Tehát ez összesen kettő, kettő sor. És akkor ezt szépen, én mindig úgy szoktam elkezdeni a varrást, hogy ahol ez a rész van, az kerüljön alulra, ahol elkezdem a varrást, mert hogy nyilván, hogy szemből az látszik a legkevésbé, mert ott azért, sokár, hogy valljuk, ott lesz egy minimális ilyen átmenetes ugrás, tehát akkor ezt beillesztjük ide. Szépen fölgombos tűzzük tömni, majd később fogom tömni, de egyébként azt is lehet, hogy már ilyenkor teszünk alá egy pici tömítő anyagot. Csak azért, mert ha nem rakunk, Szóval ezt lehet úgy is, hogy később megpróbálom egy kicsit összegömböíteni a kezemmel ezt, hogy ide alá férjen, ugye? Jó, így, szépen. És akkor így teszem rá a pofikát. Így, és szépen rá gombos tűzöm. Több helyen, de még nem fogom varni, bár már föl is varhatom, tényleg föl is varhatom mert még a füle még ráér, a füle miatt. Na most, ugye most jön az az eset, amikor annyira megtömtem, hogy már ide tűzni sem nagyon sikerül, de azért megpróbáljuk. Jó, így. Több helyen megtűzzük. Jó, kicsit sokat tömítő anyag alatta. Ezért nem akar oda simulni. És lehet, hogy mindjárt lesz a kis tönem. Ügyesek leszünk. De ha nem, akkor lehet az, hogy egy kicsit kiszedünk belőle, és majd utólag, mikor már majdnem körbeértünk, akkor, akkor tehát jobban ráfeküdjön, majd akkor fogom megtömni még a pofikát. Jó? Tehát akkor így szépen körbetűztük. Megnézzük, hogy nem mondjuk ezen még olyan nagyon nincs mit elrontani, hogy középen vagy nem középen van. Jó? És akkor most elkezdem a varrást. Addig ezt kiszedem, mert erre természetesen most nem lesz szükség. Lehet, hogy csak útba lenne nekünk. És uh, hozom a varró tűmet, amit megint ott hagytam távola. A kis mezőszeremet. Egyébként ezt megmutatom nektek. Egy ilyen egyszerű kis kozmetikai neszeszerbe van. Tulajdonképpen minden, ami az amigurumi horgoláshoz kell nekem. Ezt szoktam magammal vinni, hogyha bárhova megyek, meg így a lakásba is kis helyen elfér. Hát ez egy kincses láda. Minden van benne. Gombok vannak benne, cérna van benne, gombos tű, hogyha úton lennék, varró tű, hogyha az kell, biztonsági szem. Ez egy ilyen baba varrót, ő nem tudom, minek hordom magammal. Itt vannak a maradék fonalak jelölőnek, itt van egy ilyen kemény, ezt szoktam cipőtalpnak használni. És akkor itt van ugye a, a fél, nem is tudom, mi van még benne, van még a, az öngyújtó, hogyha mégis biztonsági szemet raknék bele, van menne ceruza, meg mindenféle, mint egy jó női táskában mindent megtalálható, és meg nehezen, <gül> nehezen megtalálható, ugyanakkor, mert tele van. Jó? És akkor most nézzük a varrást. Lefűzzük szépen a fehér fonalt. Ebbe a tűbe. A tűt megmutatom. Hát ez egy, ez a, én a hegyes tűt preferálom, de mindenki, amiért szeretne, van, aki tompa tűvel szokta varni.
Megmondom őszintén, most vagy elment a fény, de nem látok olyan jó, vagy pedig már elfáradt a szemem, mert nagyon sokat erőlködött. És azért remélem, hogy sikerül ezt még így fölvarni szépen pontosan. Nos, tehát itt vagyunk a fejem, és akkor a pofika felvarrása következik. Mert akkor minden, ami. Tehát ez a maci pofika felvarrás, és meg, ide tűztük, ugye megvan a megfelelő helyzet. Én úgy csináltam, hogy ugye két sornyira legyen alulról, és akkor most egyszerűen fogom, kicsit megnagyítom, nem tudom, mennyire fogunk tudni bent maradni majd, azért, tehát megfogom, és itt mellette beletűzöm, és följövök az egy, egyik lánc szembe. Jó. Amikor ez megtörtént, akkor mindig úgy csinálom a varást, és akkor lesz szép, hogyha egész ide, ide öltök így majdnem, hogy mellé alá, és jövök föl, és a következő lánc szembe jövök föl. Fehéren talán nem látjátok ezt most olyan jól. Nem tudok mit csinálni, mert most fehér pofika van. Jó. Most megint jön, ezt innen eltüntetjük. Megint ide beöltök ide, pont, pont mellé, ahol följött a fonal, tehát oda beöltök, és följövök megint a következő, alig látszik ő. Jó, így. Most itt látjátok, hogy jól, talán így jobban látszik, tehát megpróbálom, mert ugye az élesítést is, ahogy beültök ide, és leültök, és a következő szem láncszem mögé. Jó, és akkor ha jól megnézitek, akkor nem is látszik szinte a varrás. Tehát még egyszer leöltök itt, és fölöltöm, de vagy annyira nem akar látszani ez a fehér fonal, sajnálom nektek, hogy jobban megmutassam. Tehát... Tehát ide. Így, és a... Most itt minden elveszük, mert már úgy van. Jó. Tehát így szépen megyünk, és ha egy kicsit meg is húzzuk, akkor szinte, szinte láthatatlan, ahogy oda van barva. Na nézzük még egyszer, hát ha nem is tudom, hogy tényleg nagyítsam jobban, hogy jobban látszódjon ez a lánc szemöltés, ami, ami ahova öltök. Tehát itt följöttem, tök itt pont ugyanott, ahol följöttem, oda beleöltök és följövök a következő láncszem mögé. Jó. Szépen így megyünk sorba, tehát most megint ide beöltök, és jövök megint a következő Mögé. szépen egészen bele simul megint leöltök mellette és följövök ide a következő láncem csak ezt ismételgetem talán így valamelyik pozitúrában azért meglátjátok hogy hogy és akkor ilyen szépen látszik hogy szinte nem is látszik mintha oda lenne nőve úgy néz ki ezt most meg kiveszem mert tényleg útban vannak ezek a Húbbostük, szépen itt közé rakjuk a vonalat, megint itt leöltök, hogy mutassam fölülről, alulról, és akkor itt megint följövök, 
hát a leghomorabb a hova tudok, csak ugye kell egy kis távolság, hogy föl tudjak jönni. Megint lejövök, és itt föl a láncszem sor mellett vigni. Mutatok, így jön. Tehát még egyszer. Ezt végigmutatom, biztos lesz olyan pozícióra, amikor elég jól látjátok majd. Le. És itt a kettő láncszem fölé. Jó. Megint leöltök. És, bocsánat, csak annyira meg van nagyítva, hogy nagyon kis területen kell mozognom. Jó? És akkor... Ezt megint kihúzzuk. Jó, szépen látjátok, így körben mutatom akkor másik oldalról. Még meg lehet húzni. Jó, haladjunk szépen tovább. Tehát itt volt a láncem mellett, hogy följöttem, ugyanabba a pontba visszaörtök, és följövök a következő láncem mögött. Leöltök. Megint itt, ez a lényeg, hogy itt, tehát hogy egészen itt öltök le, teljesen mellette, és följövök a következő láncszem mögött. Jó, ezeket is már kiszedjük. Szépen haladunk sorba. Idenként meg lehet ezt így húzni, teljesen. Jó, még van ennyi hely kitömni majd még. Egy kicsit még arra jövök, és akkor még kitömöm a pofikát, de szerintem már nem kell, mert már nem fog tudni elcsúszni. Tehát leöltök itt, és följövök a következő láncszem mögött. Megint leöltök itt. Na. Most már nem sok hely van, tehát annyi kell, hogy az ujjam beférjen, hogy meg tudjuk tömni. Ilyenkor tehetünk még egy kicsit, hogyha úgy érezzük, hogy szükséges a pofikának a tömését, még ezt egy olóval szépen bele tudjuk ide. Tenni. Úgyni. Szerintem ennyi elég lesz. És befejezzük szépen még a barnást. Tehát itt vagyunk most. Leöltök, följövök a következő, bocsánat, következőnél, megint leöltök, Így, és akkor itt még, még mindig úgy látom, hogy itt van egy kicsi ugrás, úgyhogy ezt itt, ezt megpróbálom ezt itt lehúzni. Ezt a részt itt még. Ha ez sikerült, meg vagyunk vele, akkor szépen elcsomozzuk. Kicsit a dupla száll beragadt. Na, melyik fele jön ki? Szimplából dupla lett. Jó. Amikor itt meg vagyok, persze nyilván nem fölül, vagy nem a legfeltűnőbb helyen, vagy ahol van egy pici luk, ott csinálok egy csomót. Így. Még nem húztam meg eléggé az egyiket. Jó, van egy csomónk. 
Elmegyünk vele máshová, arrébb. Jó, teszünk ide is egy csomót. Jó, és amikor ez megvan, akkor szépen elbújtatjuk a szálat, kijövünk vele bárhol, és elvágjuk. Jó. Pofikát fölvartuk. Jó. Így van, most még, még megcsináljuk ezt az orhímzést is, ha már így benne vagyunk a pofikába, jó. Hmm. ehhez használjuk a rózsaszín fonalat, bár az lehet, hogy egy kicsit túl halvány lesz, majd megnézzük, hogy az mennyire mutat, lehet, hogy a pofikának egy kicsit erősebb szín pofavonalhoz, erősebb szín kéne, de nem, jó lesz, szerintem jó lesz, legfeljebb egy kicsit vastagabbra csinálom. Ugye, amikor nyitott az alja ennek, akkor könnyen el tudjuk tüntetni a, a fonalat. Na most akkor mi a fontos? Ö, nem tudja, hogyha ez nagyobb lenne, vagy nem is tudom, ez a pofika, de nem számít, mert, mert így is jó lesz. Azt itt, itt a második sorban csináltam a keresztöltést, ami körülbelül 1, 2, 3, 4 szemnyi volt, és utána leöltöttem ide a középpontba. Tehát megfogom a fonalat, Fölhozom minden alulról, tehát ugye itt most azért fontos, hogy mi a közepe. Mondjuk te tehetünk egy jelölést is, hogy melyik a közepe, tehát ne legyen már csálé, tehát ez lesz a közepe. És azt mondja, hogy egy, kettő, tehát akkor itt lesz ez a pofika rész. Magyarul mellette jövök ki kettővel. Egy, kettő, kettő szemmel. Jó. Majdnem, kettő szem. Oké. Okay. És akkor utána még kettő szem kell. Egy, kettő. Ezt megismételjük itt egy párszor. Ezt most már ki lehet szedni. Jó, ez nagyon halvány. Lehet, hogy választok egy erősebb színű fonalat, ami megy a rózsaszínhez. Igen, azt gondolom, hogy ez szinte nem látszik. Úgyhogy elnézést, de most felállok és hozok egy másik. Jó, tehát visszatértem, hogy a pofikának megcsináljuk ezt a vonalat. Na most ugye az nagyon halványnak találtam azt az előzőt. Néztem hozzá, megmondom, hogy szinte így néztem, hogy ez viszont nagyon erős, tehát nem jó. Most ez egy kicsit lidásabb, de legalább valamennyire pasztel, úgyhogy úgy döntöttem, hogy akkor egy ilyen színből csináljuk, de lehet, hogyha megcsináltok a saját színetekből is, megfelelő lesz, de szerintem ez most ez jobban illene ez a pasztelebb szín, ha már az egésznek egy ilyen pasztel színe van. Mindjárt befűzöm. És akkor következhet újra a mózikának a hímzése. Jó, megvan, ugye most akkor megint bejelölöm a, a múzi közepét. Ugye kiszedtem, tehát két sorra a tetejétől, és középen legyen, tehát azt mondja, hogy egy, kettő. Jó, behúzom alulról a fonalat, két szemnyire a közepétől, Jó, tehát itt jövök ki. Hagyok alul a csomozáshoz természetesen egy kis fonalat, amivel majd el fogunk csomozni. Jön most ugye, igen, ez a szín már jobb lesz. Itt megint a feketétől két szemre. 
Egy kicsit nyitunk, hogy tudjátok látni a szemeket. Jó. Tehát akkor azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4 ezen a soron. És ha kevés, akkor majd megnagyítjuk. Ha kicsinek tűnik ez a pofi rész. Jó, ez jó lesz szerintem ez a távolság. 1, 2. Most leöltök közben ide, mert ezt majd el kell tüntetni, ahogy visszajöttünk. Tehát most ide a középpontba leöltöttem. Így. Jó. Innen fölmegyek ide. Ide, és aztán megint jövök, és rá fogok hímezni majd. Így. Ez itt be is van akasztva. Lejövök még egyel, hogy még két vonal legyen lefelé is. Hogy legyen egy kis vastagsága. Jó. Följövök ide, le. És akkor az, ahhoz, hogy ezt el tudjam tüntetni, ezt a két vonalat, ami ráment erre a pillanat, így. Jó. Tehát most ugye, ha jól megnézitek, nem szép, nem látszik így keresztbe ez a... Úgyhogy most kéne ide még annyit tenni, hogy ez így eltakaródjon egy kicsit. Tehát még egy-kettő ször keresztbe öltök. Úgy. Egy. Na még egy. Egy. Kettő. Szerintem ennyi elég lesz. Egy, kettő, és kérök alul, ahol majd el fogom csomagni. Jó, tehát megtörtént. Itt van egy kicsi hurka, ezt innen el kéne tüntetni. Igen. Nem, még egyszer visszajövök. Még egy, még egy sort csinálok ide alulra. Jó. Jó, tehát itt fölül már jó, és akkor ide még teszünk egyet rá. Így. Igen, így jó lesz körülbelül. Nem akkor akunk még egyet, tehát hogy egyébként annyira nincs jelentőség, hogy ez itt keresztbe hányat, egy pár öltést csináltunk, az a lényeg. Jó. És még ez nem sima, tehát még egy, még egy öltést csinálunk. Jó. Úgy. Hát, hogy előbb kellett volna följönnöm a függőlegessel, és utána keresztbe, és akkor nem lenne ilyen. Na, ez most jó lett szerintem, látjátok? Igen, ez így most jól sikerült véleményem szerint. Itt alul szépen megcsomozzuk, ne tudjon kijönni, és majd ez nyilván elősz a belsejébe tüntetve. Jó? Akkor elkészült a pofika. Még a füle az hiányzik, de azt még először meg kell horgolnunk. Jó? Következik akkor majd a fül. Jó, és most folytatjuk a füllel. Ilyen kis helyes kis fülecskét fogunk neki horgolni. Itt már láthatjátok esetleg akkor, hogy hogy fog kinézni. Így. Jó, ezt fogjuk most megkorholni. Ugyanúgy varázskörrel kezdünk. Szerintem lecsúszott a kamerám. Igen. Kicsit hat rövid pálcával. Picit nem ittok, csak hogy ne nagyon jöjjek ki a képernyőből. Tehát azt mondja, hogy egy, kettő, három, négy, öt, 
ut. Zárjuk a kört, meghúzzuk egy picit, magukat tesszük a rövidebbet, meghúzzuk, ha bezárult a kör, akkor meghúzzuk a másikat, és, és most következik 6 darab szaporítás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, minden szembe 2 rövid pálca, Egy, kettő, három, négy, Hét, nyolc, kilenc, tíz, tizenegy, tizenkettő. Ellenőrzés, egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz, tíz, mi van? Na még egyszer. Egy, kettő, három, négy, öt, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, jó. Meghúzzuk ilyenkor, a, összehúzzuk a közepét, betesszük a sor, sorjelölőt, szépen, és jön az egyik szaporít. Ez is egy rövid pálca szaporít. Egy rövid pálca szaporít. Egy x szaporít. Egy x szaporít. Egy x Egy x szaporít, és egy x szaporít. Jó, most következik két sor, minden szembe egy rövid pálca. Három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz, tizenegy, tizenkettő, tizenhárom. 14, 15, 16, 17, 18, még egy sor, már ilyenkor kezd befelé húzod, ilyenkor már át szoktam fordítani, 1, 2, nem olyan pont a pozitúra, amiért szeretnék önnek a komrálásnak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, akkor a 
telefonnál, valamiért. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, látjátok, most ezt pár sorit már nem is vezettem a jelölőt egyébként, megmondom őszintén, mert most már csak az utolsó sor jön az egy rövid pálca fogyasztás. Akkor azt mondja, hogy egy rövid pálca, mert ezt vagy számoltam, úgyis meg látszik, hogy hol van az eleje. Egy rövid pálca fogyaszt. 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 Egy rövid pálca, és itt lesz az utolsó fogyasztás. Jó, tehát ide értünk a sor elejére, elvágjuk a fonalat, hagyunk a fő varrásához fonalat, és most nem kell így elbújtatnunk, meg kúszó szemmel zárnunk, mert nem baj, hogyha ilyen élesen van vége. Meghúztuk ezt a fonalat, kihúzzuk a jelölőt, és még itt ezt a lukat össze tudjuk húzni, úgy, hogyha megfogjuk, ugye, és erősen még meghúzzuk. Jó. Ezt itt levághatjuk rövidre, mert most pici a hely, ahová le tudjuk gyumeszkölni. Jó, és akkor ahol vége van, ezt itt szépen félbehajtjuk. Így, hogy lehet ez a sarkos kis része, és akkor így elkészült a fülecske. Na, nézzük akkor most, hogy hova kerül a fül. Föl is valljuk mindjárt. Én úgy írtam, hogy a közepétől 6 sor távolságnál kezdődik. Tehát, ez azt jelenti, hogy megfogjuk ugye a... Most egy kicsit összepúzzuk. Tehát, itt van a pofika. Ez most egy fölülnézetből megpróbálom nektek mutatni, de úgy, hogy azért lássas, lássatok is. Tehát leszámoljuk a hat szemet, tehát ez van a, a közepe, ugye ez a közepe itt. És akkor keresztben megyek 1, 2, 3, 4, 5, 6 ot És megyek itt is 6 ot 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vagyis onnan fogom kezdeni. Egy ilyen felülnézetet próbálok nektek mutatni, jó? Tehát akkor így bejelöltem így szépen a pofikához képest, középre, közepéhez, felül, középen, úgy de fogjuk fölvarni a fület. Megtűzöm nektek, megmutatom, hogy hogy néz ki. Tehát tűzétek meg ti is mindig, hogy lássátok, hogy jó, jó helyen van. Tehát szépen megtűzzük egyszer itt. Egyszer most itt hátulról, nem csak benne van a jelölés is, de nem baj. Aztán megtűzzük még ezt is. Itt. Ugyan úgy megtűzzük. Vagy kiszedem a jelölést, és akkor így. Így. És akkor megtűzzük még itt is. Jó. Szemre vételezzük. Ha már a szemben nem van biztonsági szem, akkor meg pláne. Tehát igyekezzünk, ugye, meg, meg van, hogy hova. Jó, és amikor ez megvan, akkor elkezdjük varni, és addig a másik fület természetesen lesz egyik, mert csak húzba lenne nekünk. Én már ezt ott be is fűztem. Ezt a jelölőt, ami most csak a jelölő volt a szemszám, de nem a, a, a fület rögzítettem. A fület is mindig két oldalról szoktam varni. Tehát először általában én itt belülről megyek, Kicsit megnagyítom megint. 
Tehát itt van a hátsó része ugye a fülnek, és egy kicsit az ilyen maci fület azt így jó, ha tudjuk gömbölyíteni. Tehát nem pont síkban, hanem, hanem látjátok, van egy kis félkör íve neki. Na most, szépen megfogjuk, és ide tűzzük, és ugyanúgy, mint az eddigi varrásoknál, szépen elindulunk, szemről szemre haladunk. Jó? Tehát, bementem, ja, jó. Tudom, mennyire látszik. Most ez itt. Nagyon el van húzva a láncem. Nem nagyon látszik a láncem. Nagyon meghúztam. Igen, tehát az első ilyen láncem bevelevöltünk. Jó. Ez közben szegényke már megadta magát, de majd figyelünk arra, hogy a fül az nem ászton el nagyon. Jó. És akkor... Egy felülről így. Jó. Leteszem hát, hogy így jobban tudom varni. Beültök megint itt mellette, és följövök a következő. Következő lánce mellett. Jó. Most mivel félkör alakra szeretném, ezért egy kicsit hátrébb húzom a síkból, és ezt ugye úgy érem el, hogy itt volt az előző, tehát hogy ezt ide, ide öltök. Kicsit hátrébb. És akkor most megint bele tűzöm a. Hoppá, dolgottam valahová. Jó. Na, tehát. Jó, tehát közben ezt itt igazgatnom kell, meg formáznom kell, hogy hova sikerüljön. Megint följövök a fül mellett, megint itt beakasztom a következő ilyen. Lánc szembe. Jó, és itt ezt viszont már, hogy meg legyen a félkör alak, úgy csinálom, hogy direkt így, nem tudom mennyire, látjátok. Ezt most, ezt most így direkt előrébb is hozom. Tehát, hogy így a fülnél előrébb. Látjátok? És akkor ezt fogja odahúzni a sarkát, hogy előrébb kerüljön. Jó, sikerült megszólni magamat. Bravo. Tehát, ha látjátok, most ezt így, így sikerült egy ilyen kis félkör alakot csinálnom. A fülnek a szélét azt megpróbáljuk erősebben, vagyis kétszer ölteni. Jó. Nem akarjon leszakadni, mert az a leg itt kimaradt egy öltés, na majd visszajövök, úgy látom, hogy kimaradt. És akkor hátul már könnyebb egyébként, mint elől. Szépen följövök, és hátulról is. Ez nagyon közel van, már azért behomályosodik. Följövök. Fül mögött. És akkor egész egyszerűen itt most már csak így megpróbálom, és akkor így szemről szemre haladva. Mindig itt mellette megnézem, hogy hol van a fül, ott leöltök. Megint beleöltök, ugye ebbe a szembe is. Szépen nem megyek, följövök. Itt most nem tudtam egyszerre ugye bele, hanem így szemenként megyek sorba, föl le. Jó. És itt is igyekszem tartani ezt a félkörívet a forrással. Megint megyünk az utolsó. Utolsó előtti. Lánc szembe. Megnézzük még, hogy amit kell ölteni. Jó. Tehát, hogyha jól meghúzzuk, látjátok, hogy milyen szépen oda simult. Itt még nem. Opa. Itt még nem. Tehát ott még kell ölteni. Bejövök. Föl. Jó. Nézzük, látjuk, hogy ide még kell öltés. 
Jó, meg amit mondtam, hogy itt, itt egy kicsit, mintha elmaradt volna egy, de nem, most nem maradt el. Jó, persze itt azért kétszer leöltjük. Jó, tehát ezt a fülrészt itt még egyszer hozzáöltöm. A sarkot. Jöjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj